Imam Ahmad Rabawi Wa ala atbaihi Ila yawmil jalal Amma ba'du Fa'awuzu billahi من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعجب قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المخلهون النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها
سلام فقیر اور تقسیر کے پہلے آسمان میں خفا ہو تو بلاغت کے نیر اعظم عزیز محترم لہن دارودی کا پرتو محافظ مسل کے اہل سنت مولانا کوکر نورانی موتی بکھے رہے تھے روح سے پہلے غالے بن کرک چمک والی آواز اور بہترین خطیر فساحت بلاغت کے ساتھ قبلہ سید شاہ سلام الحق صاحب کے بیان بے شان تھے اور مستفیل ہو چکے ہیں ایسے خسیر بلی تقاریب کے بعد مجھ جیسے کج مجھ دوان سے آپ کا بیٹھ کے سننا اتنا وقت گزرنے کے بعد یہ آپ کا خلوص ہے اور مجھے سے آپ کا لگاؤ ہے غالب ہم آپ بھی اس حدیث کے مشتاق بننا چاہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارت روا ہو پہلے میں جو وقت انبیاء کی تعریف میں جبرے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے اور جو وقت اولیاء اللہ کی تعریف تذکر میں گزرے تو اولیاء اللہ کے ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں سب سے زیادہ روسیا آخر خلائق ننگ یا خلاف فقیر پر تقصیر ہے میں اپنی بخشش کے لیے تنہ ہوتے کفارے کے لیے اس خستی کا کچھ ذکر کرتا ہوں جو علم کا حمالیہ ہے عمل کا پیکر ہے آسمان تقوی کا نیر آزم ہے ولاجت کا بادشاہ ہے استمبا کے راوی جس میں موجود ہے غزالی کا تصوف کا امین ہے یایا بن امین کی طرح جرح قدر کا بادشاہ ہے فکا کے اندر بہت بڑا مستوی علال عرش ہے نات گوئی میں حضرت حسان کا پرداؤ ہے اجمالی جملے آج کرتا ہوں کیونکہ میں نے فقط ایک موضوع آلہ حضرت کا ایک پہلی ان کی کتب ان کی کلم کے نو حوالہ جار سے پیش کرنا ہے وہ کتنا بہت بڑے موہد ہیں کتنا شرک کی بے کرنی کرنے والے ہیں آلہ حضرت و لطیب ہے تو ہی آلہ حضرت و رفض شرک اس موضوع پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن تنہیر کے طور پہ کچھ منقبت کے اشار اس کی زبان سے مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدی کے لئے تھی یہ نام آپ نے سنا ہوگا کن کے والے جائے یہ بھی آپ جانتے ہوں کن کے خلیفہ آلہ حضرت کے مبلغ اسلام آلہ حضرت کے خلیفہ خواب مولانا عبدالعلیم صدی کے نیچے نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں نظران عقیدت بطور نظم پیش کیا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا کم ہو کسی میں جام عرفان اے شہ احمد رضا خان کم ہو غریب بہر الفت مست جام آئے مست جام بابر وحدت محبِ خاص منظورِ حبیبِ قبریاتم ہو جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہلِ شریعت کا 
جو محور ہے حقیقت کا وہ کتب الاولیاء تم ہو یہاں آ کر ملیں نہریں شریعت اور طریقت کی حسینہ مجمع البحرین ایسے رحمنا تم ہو حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ جو قبلہ آل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو مدین جس کے ہے تاج خدیبت تاج والوں کی وہ لال کردیا تم ہو وہ دل دے بہا تم ہو عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو عجم کے واسطے لا رہے وہ قبلہ نما تم ہو ہمیں سیارہ صفت گردش کنا اہل طریقت یا وہ کتب وقت اثر سر خیر جم اولیاء تم ہو اجا ہے شام چھی تھی تمہارے شام تکوا سے کہوں اچھا نہ کیوں کر جب کہ خیر الاسیا اسیا تم ہو جلال و حیبت فاروق آپ سے ظاہر ادب اللہ پر ہر بہ تیرے خدا تم ہو اشدا و علی کفار کہ وہ سر بہ سر مرحب مخالف جس کے سر رہا ہے وہ شیر ورا تم ہو تو نے تمہیں نے جمع فرمائے لکات و رمل قرآن یہ ورثہ پانے والے حضرت عثمان کا تم ہو خلوص مرتضی خل کے حسن اپنے حسین بھی عدیم و نصر یقصہ اے زمان اے با خدا تم ہو تمہیں پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں امام اہل سنت نائد غوث الورا تم ہو پکاری تیرے در کا بھی کی جولی ہے پھیلائے پکاری کی بھرو جولی گدا کا آسرہ تم ہو وفی اموالہم حق تم ہر ایک سائل کا حق ہے رب نہیں پھرتا کوئی محروم ایسے با سخا تم ہو علیم من اب علیم صدیقی ویر جی علیم خصہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا کرم فرمانے والے حال پر اس کے شہر تم ہو میرے کلاس والے سعیدی بھائی نے منصب اتن کی چند اشار حصول برکت کے لیے امام اہل سنت بے گمان احمد رضا خان ہے کتاب اللہ کا سچا پاس بان احمد رضا خان ہے حدیث مصطفیٰ کا ترجمان احمد رضا خان ہے چراغ ہے شکتہ ہندوستان احمد رضا خان ہے جو سچ پوچھو تو نعمان زمان احمد رضا خان ہے نبی کے عشق میں رنگا ہوا احمد رضا خان ہے ہر ایک بے دین کی جان پر قضا احمد رضا خان ہے نہیں کچھ شک کہ مقبول خدا احمد رضا خان ہے وحید اثر قاضی جہان احمد رضا خان ہے یقیناً بلبل باغ جینا احمد رضا خان ہے وہ جن کا علم و عرفان اہل دنیا پر درخشان ہے وہ جن پر اہل سنت کا ہر ایک انسان نازا ہے جو حامی شریعت ماہی ہر رسم شیطہ ہے جو گستاخ محمد مصطفیٰ پر تیغ برہ ہے وہ ہر تیر شریعت کی کمان وہ ہر تیر شریعت کی کمان احمد رضا خان ہے گلستان سنا خانی میں وہ بل بل ہے کلام مرکت کے باغ میں وہ بڑھ کے خود گل ہے 
نہیں سننی وہ جس کو ان کے مسلک پر تعمل ہے کہ وہ مرد خدا ہے جس کے ہر بے دین حراسہ ہے ہر ایک سارہ پیس اندر سما احمد رضا خان ہے اللہ اے مقترض پیدا کنی گر نظر ایمان بزرگان جہان بر مسئلہ کش دینی باس آنی ملیکن خاطرت خالیس اد نور مسلمان تو آل دل کو کیا جانے کہ قائل شرد یزدہ ہے مجدد وقت یقتا اس زمان احمد رضا خان ہے کہا ایک نے نبی مر کر مٹی میں ملا آخر کوئی بولا کہ قادر جوش پر بھی ہے خدا آخر نبی سے ایک نے شیطان بڑھ کر عالم لکھ دیا آخر یہی سا دین یاروں کا کہ جو کفر نمائیاں ہیں اسی خروار پر آتش فشان احمد رضا خان ہے یہ ذر کو رخ کیا سکھے بچھا کر ہی رہے جا کر وہ شیطان کے مقاصد کو بچھا کر ہی رہے جا کر مسلمانوں کو رائے حق دکھا کر ہی رہے جا کر فقط حافظ نہیں حافظ پیر بخش تھائی دی میرے کلاب سے فقط حافظ نہیں عرب و عجم ان کا سناخہ ہے غزالی یہ زمان غوث جہان احمد رضا خان تبرکن ایک شیر فقیر کی طرف سے لگانا فہم قرآن اد رضا آموخ نیم فہم قرآن اد رضا آموخ نیم خرمن کف اد شول آم سوخ نیم ہمیں قرآن سمجھانے کا طریقہ آلہ حضرت نے بتایا ہم نے کفر کے دھیر کو آگ لگا دی کفر کے دھیر کو آگ لگا دی آلہ حضرت ایک شو لے گئے یہ تو کچھ منظوم کلام سے مرنا نقیدہ حصول برکت کے لیے جیسے ہمارے اقابرین ان کی تاریخ کر رہے ہیں ان کے جسمانی روحانی اولاد بھی آلہ حضرت کے نقش قدم پہ چلیں اور غیرہ کے ایمانی دکھائیں اپنوں کو متحد رکھیں غیروں سے دور رہیں اگر دعا صحیح کر رہا ہوں تو سب آمین فرما دیں اللہم آمین بجاہ سید المرسلین سے چند جملے آپ کے پاس کے لیے پھر ایک موضوع آلہ حضرت اور عقیدہ چوہی معانی قرآن میں سر جمان القرآن فن حدیث میں یحیہ بن قطان میدان فکر میں وقت کے ابو حنیفہ نومان نات گوئی میں مظہر حسان شیف الاسلام والمسلمین مجدد الامام احمد اللہ خان علیہ رحمت و غردان کہ سیرت قرآن کریم کی آجت کے مطابق تھی جو آیت کے علاوت کی ہے تبرکن اس کا ترجمہ سمات کرنا ہے جو کچھ آجت کا مفہوم ہے یہی آپ کی زندگی تھی اسی سے آپ عامل تھے اعوذ باللہ من الشیطان المعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تاجیدو بائیسنا پارا سورہ مجادلہ اے کمر اٹھائیس لا تاجے دو اے حبیب تم نہیں پاؤ گے قومن ایسی قوم آپ نہیں پاؤ گے یو منونا باللہ والیوم اللہ خیر جو کم اللہ پر ایمان رکھے قیامت پر ایمان رکھے سچا پکا کھرا مومن ہو آپ اس کے اس حالت میں نہیں پائیں گے کہ جواد دونا 
یاری دوستی رکھیں سچے پکے کھڑے مومن یاری دوستی نہیں رکھ سکتے کس سے منہا اللہ رسول ہو اللہ کے مخالف سے رسول اللہ کے مخالف سے کھرا مومن یاری دوستی نہیں رکھ سکتا کھرا مومن رب رسول کے گستاخ مزی بے ادب سے یاری دوستی نہیں رکھ سکتا ولو کانو آبا اگر سے اللہ رسول کے مخالف جل جل وسل ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں او اب نہ ہوں اگر تم کے بیٹے کیوں نہ ہوں او اخوان نہ ہوں اگر تم کے بھائی کیوں نہ ہوں او اشیرہ کا ہوں اگر تم کے تم بے کے افراد کیوں نہ ہوں وہ رشتے دار کو نہیں دیکھتے پروردگار کو دیکھتے ہیں اور احمد مختار کو دیکھتے ہیں رشتے داری کا تعلق توڑ دیتے ہیں اور نبی سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں کبھی رب رسول کے مخالف سے یاری دوستی نہیں رکھ سکتے جو اتنا غیور ہوں گے اللہ رسول کے مخالف سے جو تعلق توڑ لیں اللہ فرماتے تھے نوازت کیا ہوتی ہے میری غیرت دکھائیں دے غیرت نہ بنے ہماری وجہ سے غیرت کریں تو دس انعامات کی بارش کروں گا بے غیرت مومن سے نہیں غیرت مند مومن سے پہلا انعام اولائی کا کاتا با کی قلوب الامان میں اللہ خود ان کے دل میں ایمان لکھ دیتا ہوں یہ مجتبائی کا چھاپا نہیں کہ تبدیل ہو جائے گا در مدرہ کی تفسیر مرضی نہیں کہ انہوں میں خمسہ کو اڑا دیا جائے گا یہ کانپور کی شرعہ قید نہیں عبارت تبدیل ہو جائے گی یہ لبنان کا پریش نہیں کہ مسلح سے اب الرزاق سے ابھی سے جادے اڑا دی جائے گی لکھنے والے ریال میں خرید ہونے والے نہیں میں خود اللہ لکھتا ہوں کہاں لکھتا ہوں غیرت مومن غیرت مند مومنین کے دل میں لکھتا ہوں میرے لکھے کو کون محب کر سکے بابک کے نگا ایمان کون سالب کر سکے غیرت دکھائیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں جو یاری دوستی نہیں رکھتے میں ان کے دل میں ایمان لکھ دیتا ہوں جن کے دل میں اللہ ایمان لکھ دے اس کا خاتمہ ایمان سے اس کا بیڑا پار ہے اس آیت کے عوضت کے حساب سے عدد جمع کریں بارہ سو بہتر بنتے ہیں یہ رہے مجدد امام کی بلادت کی تاریخ نکلتی ہے اسی آیت سے کہ یہ بہت غیور ہے اللہ رسول کے مخالف سے یاری دوستی امام احمد آپ نہیں رکھتے اس لئے ہم نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا اس آیت کے عدد عمجد کے حساب سے بارہ سو بہتر بنتے ہیں یہی مجدد امام را کی بلا دس کا سن ہے ایک امام جی میں اکیلا ہو جاؤں گا اگر میں غیرت کروں اللہ رسول کے مخالف سے یاری دوستی نہ رکھوں مجھے بڑے مقدمے ہو جائیں گے بڑھ مذہب دلیل کریں گے میرے خلاف پہنچنا چھپیں گے زندگی گزارنی ہے میں نے میرا زندہ ہونا مشکل ہو جائے گا معاشر میں میں نے رہنا ہے وہ منظم ہے میں کیسے ہم سے تعلقات توڑوں میں اکیلا ہو جاؤں گا میرا حامی ناصر کوئی نہیں ہوگا میں اپنے پر گھبراؤں نہیں وہ آئیہ دہ ہوں میں اللہ مدد کرتا ہوں غیرت مند مومنوں کی جمعہ دم میں غیور ہے بات کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا اس کا ہم ناصر مددگار میں اللہ ہو جاتا جس کا میں مددگار ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا میں رب بے جلیل بھی مدد کرتا ہوں بے روح من ہو اپنی طرف سے روح بھیج کے اس کے ذریعے سے مدد کرتا ہوں یعنی جلیل امین 
رب جلیل بھی مددگار جبیل امی بھی مددگار بے غیرت مومن کا نہیں کہ مقدم میں غیور ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کے دستاک سے بے عدب سے یاری دوستی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے اور بواس کا ایک جلیل بھی مدد کرتا ہوں تو مدد کا ملنا واسطے سے یہ بھی قرآن سے ثابت ہوا مدد کرنے والا اللہ ہے بے روح من ہو جبریل کے واسطے سے شدید القوا کے واسطے سے مسحیح المومن کی مدد بھی کروں گا وجد خرم کرنا کے چوتھا انعام بحث کے باغوں میں داخل کروں گا کیسی بحث تجوی ملتا تنہا وہ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے نیچے جھان کے دیکھیں تو پان جاری ہے سبزہ بھی ہے آب روان بھی ہے یہ انعام کس کے لیے ہے غیرت مند مومن کے لیے جو بدل اور سیاری دوستی نہیں رکھتے مولا دنیا کے اندر غیرت کی تھی امام حضان بارہ سو بہتر سے لے کے تیرہ سو چالیس ہجری تک تو کتنا دیر ان کو بحث میں رکھے گا اور میں خالق ہی نصیحہ وہ ہمیشہ بحث میں رہے ساتمہ انام رضی اللہ عنہ میں بے غیرت مومن سے راضی نہیں جو غیور ہے مال لوگ سے راضی جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سے یاری دوستی نہیں رکھتا اللہ ٹکر دے رہا ہے کہ میں اللہ اسے راضی ہوں اتنا راضی ہوں راضی ہو کے پھر پوچھنا ہوں تم کیسے راضی ہو گے میں اللہ تمہیں راضی کروں وردوان خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا کیری رضا جائے تو امام حضرات سے اللہ راضی ہے جب راضی ہو کے پوچھتا ہے اے احمد رضا تو جس طرح راضی ہو میں تجھے راضی کرنے کے لئے تیار ہوں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے تو انہیں بدن و مقابلہ کیا للہ یک کے ساتھ تیرے کان کسی بھی تاریخ سے نہیں لگے ہوئے تھے کوئی مضمت کرتا تھا تجھے نیش نہیں پہنچتا تھا تو میرے یار کی ظلم کا عزت و عظمت کا اٹاری جنرل وکیر رہا معافظ نامو سے مصطفیٰ رہا معافظ اہل بیت رہا معافظ صحابہ رہا اولیاء کی شان کا نگران رہا لہذا تو جس طرح راضی ہو میں اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں نامہ انام اولائے کا حضب اللہ اے کہ غیرت مند مومن یہ اللہ کا گروہ ہے اللہ انہا حضب اللہ ہے ہم المسلحون دسمہ انام اللہ کا گروہ ہی فلح پانے والا ہے اللہ کا گروہ کامیاب ہے اس آیت کو سامنے رکھیں آل آپ کے سیرت کو دیکھیں اس آیت کے مطابق آل آپ کے جنگی دگری کاؤل و تیل ہو تقیز و تحریر ہو اسی میں بسر ہوئی کہ کسی بد مذہب سے یاری دوستے نہیں رکھنی نہ اللہ کے دستاک سے نہ رسول کے دستاک سے نہ صحابہ کے دستاک سے نہ حلویت کے دستاک سے نہ ولی کے دشمن سے کہ آپ کی ساری زندگی سارا لکھے چل تین ہزار کتاب تفانی ایک سو پانچ روم کا حافظ اسی نظریے کے معاصر زندگی گزارتا رہا یہ تو آپ کی غلابت کی تعلی پلتی ہے آپ کے علم غیب دیکھئے نبی کے علم غیب کے ماننے والے نے نبی کے فضل و کرم سے غیب بھی جانتے تھے فرمایا میرا رسال تیرہ سو چالیس ہجری میں ہوگا اس آیت کے مطابق وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِدَّةٌ اَقْوَابٍ بائش میں ہوں گے اور جام چاندی کے چھلک رہے ہوں گے پینے کے لیے اے غیرت مندو یہ بائش میں رہو یہ جام بھی پیو اور میں اس آیت کے اب اس حساب سے جو نمبر نکلے جو میزان بنے وہی میرے بسال کی تاریخ ہوگی آپ نے دنیا کی زندگی میں اپنے تیرہ کو تلیلی کے بسال کے مختلف بھی قرآن کی آیت سے بسال کی تاریخ پہلے بیان فرما آخر وہ جمعہ کا دن تھا پچیس ہی سفر المغفر تھی معذر میں جب کہا حیاء الفلاح آو فلاح پاؤ آو فلاح پاؤ اس عاشق نے اس علم کے حوالیہ نے بے پیدا کنار سمندر نے بارگاہ ایسی نے جان کا نظرانہ پیش کیا 
اور ادب اور سواب دیکھیے آج ہی انکساری دیکھیے سراپا سنت عمل ہر عام سنت عمل سنت کی چھاپ لگی ہوئی تھی بچپن سے بھی چھاپ تھی سورہ نور کے پڑھنے سے بھی عامل تو نور تھے سورہ کے نور کے پڑھنے سے پہلے بچپن کے اندر بھی تقوی اور سہارت کے مرکز تھے اتنا عمل اور تقوی کے باوجود تواضع دیکھیے آج ہی دیکھیے فرمایا مجرم کو نہ شرماؤ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو موں دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلا رہی ہے مانا کہ چہرہ منور تھا چہرہ منور تھا آتا منتظر تھے صحابہ منتظر تھے حضور ان کی آمد کے منتظر تھے سب کچھ کے باوشون نیکی کر دریا میں ڈال غلاموں کو سمجھانے کے لیے کہ توازو کرو آج یہ انتصاری کرو باہر گئے خدا بندی میں ہماری تعلیم کے لیے یہ انشاءت فرمایا اب وہی مسئلہ وہی موضوع جس کے لیے میں کچھ حوالہ جات آپ کی تعلیم سے پیش کرتا ہوں تاکہ دنیا جان لے آلت مشرک نہیں ہے شرکی بے کمی کرنے والے ہیں سچ کے پکے موہد ہیں اللہ کی عزت عظمت کے محافظ ہیں سنیے آلہ جس کے تحریروں سے اقتباس اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد مبارک وسلم و صلی علیہ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد مبارک وسلم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحابی و بارک وسلم امام احمد رضا و نتید توحید تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کے جوڑ کا کوئی کنز و لیمان آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے یا کتاب اللہ بے نیاز ہے نمبر دو اللہ اسے نہیں بکتا کہ اس کا کوئی شریف شہرائے جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے شرک کی بخشت میں کمز الیمان حوالہ نمبر تین اختصار و جامعیت کے ساتھ نو حوالے پیش کرنے ہیں جلدی چھٹی ہوگی انشاءاللہ میں خود سالے کی فوتی سے آیا چچا زاز بھائی تھا منگل کو فوت ہوئے کل ان کا سوئن کیا شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق گلے کی خراش کے ساتھ حاضر ہو گیا تاکہ مجد کو سمجھے بھی کچھ حصہ مل جائے تیسرا حوالہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے اشارت فرمایا سبحان رب دے کرب جلید دے کے امایا کے خون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْعَلَمِينَ قرآن کے ایسے سے بات بیان کرنے کے بعد فرمایا الحمد لِلَّهِ الْمُتَعَالِ شَانُ الْكِذِّ وَالْجَحْلِ وَالْصَفِ وَالْحَلِ وَالْعَجِّ وَالْبُخْ تمام حمد اللہ کے لئے اس کی شانِ اقدس ہر قسم کے قرض جہل بے اکلی غیر سندیدگی بخ اور ہر اس وقت سے پاک ہے جو کمال منظرہ کے خلاف ہے کمال قدوسیت اور جمال سبہیت کی وجہ سے اس کی قدرت خلوج ممکن اور دخور محال قید سے پاک و منظرہ ہے و کل و مال ایسا ان صفات سے کمال المنظرہ ہو عظیم و قدرت ہی بے کمال قدوسیت ہی و جمال سوہیت ہی ان وصل ہی خروج و ممکن و بلود محال قول و حق و باد و شد و منصف من اللہ قیلہ و کلام الفت و ما ہوا بالحل سبحان اللہ بکرت و مطیلہ لذاتہ قدم وَلَنَاتِهِ الْقِدَمْ فَلَا حَادَثَ جَقُومُ 
ولا قائم يقوم يهول وكلامه أذلي وصدقه أذلي فلا القدر يهدف ولا صدق يزول يزول خطاب رضية جلد قندرة سفتين سبارة تين سطيرة اس ابن يباد کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ہر سمال سے متقصف ہر عیب سے پاک ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں اور محاو عیب کا اس کی قدرت میں داخلہ بند ہے اس کا فرمان حق ہے اس کا وعدہ سچا اور قول کے اعتبار سے اس سے بن کر کون سچا ہو سکتا ہے اس کا مقدس کلام حق ہے پر باطل میں فیصلہ کن ہے وہ مزاق وہ چھتھا نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کی تصویح ہے صبح و شام اس کی ذات بھی قدیم اور صفات بھی قدیم تو حاضر کا نہیں رہتا اور قائم متغیر نہیں ہوتا اس کا کلام ازلی ہے اس کا صدق ازلی ہے اس کے کلام میں کل کا حدوث نہیں اس کے صدق کو زیوار نہیں یہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدوسیت ہر عیب سے پاک ہونا ہر وقت سے کمال کا رب کے ساتھ خاص ہونا بیان فرمایا ہے چوتھا حوالہ مسلمان کا ایمان ہے کہ مولا سبحانہو کی سب صفات صفات کمال بابا جہ کمال ہے مسلمان کا ایمان ہے کہ مولا سبحانہو و تعالی کے سب صفات صفات کمال بروجہ کمال ہے جس طرح کسی صفات کمال کا سلب اس سے ممکن نہیں یوں ہی معاذ اللہ کی صفات نقص کا ثبوت بھی امکان نہیں رکھتا خطاب رضیہ شریف جیوز پندرہ صفحہ تین سو چودہ حوالہ نمبر پانچ اکول و باللہ توفیق ان سطروں کو یاد رکھیں الہم صلی کے بلناس تک مشکات صلی کے بخاری تک ہر آیت ہر عدیس کو سمجھیں گے ہر عدیس کا صحیح مفہوم سامنے آ جائے گا شرک کی بمباری سے بچ جائے گے اصلی شرک سے معفول رہے گے بناس کی شرک کا پتہ چل جائے گا اکول و باللہ توفیق میں احمد رضا اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں نسبت و اسناد دو قسم ہے نسبت و اسناد دو قسم ہے حقیقی کہ مسلط علیہ حقیقتاً مسلط سے متصف ہو اسناد نسبت دو قسمیں ہیں ایک حقیقی کہ جس چیز کی نسبت اسناد اور وقت جس مسلط کے طرف کریں حقیقتاً وہ مسلط علیہ اس وقت سے اس نسبت سے متصف ہو یہ اسناد حقیقی ہے اور مجازی یہ دوسری کیس ہے کہ کسی علاقے سے غیر متصف کے نسبت نسبت کر دیں موصوف مسلط علیہ کے اندر وہ وقت نہ پائی جائے کسی تعلق کی بنا پہ کسی علاقے کی بنا پہ غیر متصف غیر موصوف کی طرف کسی کمال کے نسبت کر دیں کسی چیزوں نسبت کر دیں یہ مجازی ہے جیسے کہا جاتا ہے نہر جاری ہے اب نہر خدی خدائی اپنی جگہ ہے نہر نہیں چال رہی کیونکہ پانی نہر میں جاری ہے جاری ہونا پانی کی صفت تھی لیکن پانی نہر میں ہے اتنا علاقے کی بنا پر کہہ دیا نہر جاری ہے اتنی بارش ہوئی پر نالے جاری ہو گئے پر نالے اپنی جگہ ہیں وہ بہ نہیں گئے پر نالوں سے پانی جاری ہوا جاری ہونے کے نسبت پانی کی طرف کرو نسبت حقیقی ہے پر نالے جاری ہوئے نسبت مجازی ہے 
نہر میں پانی جاری ہے نسبت حقیقی ہے نہر جاری ہے نسبت مجازی ہے کشتی میں بیٹھنے والے کے لیے کہا جائے متحرک ہے اب کشتی میں بیٹھنے والا وہ نہیں ہل رہا در حقیقت پانی ہل رہا ہے پانی کے ہلنے سے کشتی ہل رہی ہے کشتی میں بیٹھنے والا بھی ہل رہا ہے ہلنے کی نسبت سفینہ میں بیٹھنے والے کی طرف نسبت حقیقی نہیں نسبت مجازی ہے کسی علاقے کی وجہ سے نسبت کر دی جائے یہ نسبت مجازی ہے حالانکہ حقیقتا آگ متحرک ہے حقیقتا کشتی متحرک ہے لیکن آگ آگ کو چھوڑ کے کشتی کو چھوڑ کے کہتے ہیں نہر جاری ہے پر نالا جاری ہے کشتی میں بیٹھنے والا ہل رہا ہے یہ دو کس نے بیان فرمائی مجبد لیں حقیقی اور مجازی پھر حقیقی بھی دو قسم ہے ذاتی کہ خود اپنی ذات سے بے اٹائے غیر ہو کوئی وقت سے کمال کسی چیز کا اسنان کسی مصحلے کی طرف ہے ہے حقیقی وہ اس سے متفق ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا یہ کمال یہ وقت اس کو اپنی ذات سے ملی ہے کسی کی عطا کے بغیر تو نسبت حقیقی ذاتی ہوئی اور عطائی کے دوسرے نے اسے حقیقت متفق کر دیا ہو کوئی اور ہستی نے اس کو اس وقت سے متفق کیا ہو یہ نسبت حقیقی عطائی ہے تو نسبت کی تین قسمیں بیان فرما دی نسبت حقیقی ذاتی نسبت حقیقی عطائی نسبت مجاز کمال کو ذاتی حقیقی اعتبار سے نہیں مانتا مومن کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا وہ رب کے ساتھ ساتھ ہے نسبت حقیقی ذاتی امام اللہمہ سیدی تقیج الدین والملت علی بن عبد القاف صبحی قدس الملکی جن کی امامت و جلالت مال خلاف نہیں یہاں تک کہ میاں نظیر حسین زہری اپنے ایک مہری مصدق ستے میں انہیں بل اتفاق امام مجتہد مانتے ہیں کتاب مستطاق شفاہ سکام شریف میں ارشاد فرماتے ہیں لیس المراد نسبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الخلق والاستقلال بالافعال آدھا لا یقصدہ مسلم فصرف القلام الہ ومنہ من باب التبریس فی الدین والتشریف علی علم الموحدین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں نبی سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق مدد ہے یا فائل مستقل ہے یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں رکھتا اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور آن حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا ہے اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے الامن والعلا شریف صفحہ گیارہ صفحہ بارہ صفحہ تیرہ آپ نے والے طور پر شرط اور توحید کی لینے والے کا بھی کتاب و سنت سے بھی اور اصول کے اعتبار سے بھی نسبت حقیقی ذاتی کے اعتبار سے ہر کمال صرف اللہ کے لیے ہے وہ اس انداز سے اس حوالے سے کسی کمال کو کسی نبی کسی ولی کسی فرشتے کے لیے ثابت کرے تو مشرق ہے اس کا ایمان ختم ہے نسبت حقیقی عدائی مخلوق کے لیے ہے نسبت مجازی مخلوق کے لیے دروش سن سوئیے اللہم صلی اللہ صلی اللہ بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک و صلی اللہ اللہم ربنا والوانی کلحم اے ہمارے پالن حال تیرے چہر اکبر ذات کے لئے ہم رہے آپ کو ما یقالب جتنا بھی بندہ کہہ سکتا ہے اسے تم حمد کا زیادہ مستہ ہے وَقُلُونَا لَقَ عَبُدُ ہم سب کے سب تیرے عبد ہیں ہم میں کوئی معبود نہیں معبود تو ہی ہے ہم سب تیرے عبد ہیں انبیاء ہو رسول ہو فرشت و عبد ہے معبود کوئی نہیں لا مانی آنے میں آتا ہے حدیث کا اتباس یہ عالت کا ایمان یہ ہے توحید ربانو لا مانی آنے کوئی اسی اسی نہیں جو منع کر سکے کس چیز کو 
سلیمہ آقیت کو جو کچھ عطا کرنا چاہے تیری عطا کو روکنے والا کوئی نہیں تیری نوازش کو منع کرنے والا کوئی نہیں بلا موتی ہے سلیمہ منع کر اور کوئی دینے والا نہیں جب تو منع کرے کوئی نعمت کوئی نہیں جا سکتا تیرے منع کے بغیر اگر تو روکے اور کوئی اچھی نہیں تیری منع کے بغیر کوئی نعمت ہمیں عطا کر سکے بلا رات بلے ماں کے بیٹھ تیری تکیر مبرم کو کوئی ٹالنے والا نہیں بلا یان خو زل جد کے لیل کل جد کسی کی کوشش کوشش والے کو نفع نہیں دے سکتی کسی کی کوشش کوشش والے کو نفع نہیں دے سکتی جب تک تو نہ چاہے اسے نفع نہیں دے سکتا تیری شاہت کے بغیر اپنی کوشش ہیں کہ نفع نہیں آسل کر سکتا لکل ہم تیرے لئے ہم رہے مولا علامہ حدیق کہ تو نے ہدایت دی وفاوت تو نے معافی کا پروانہ عطا کیا وفاوت تو نے عافیت بخشی ومنع کا تو نے عطا کیا وولیت تیری نوازش ہے تبارت کا تو برکت والا ہے وطعالی کا تو بلندی والا ہے سبحانہ کا تیرے لئے پاکی ہے رب البیت اے بیت اللہ کے رب مستجیرین ہم سارے کے سارے پناہ مانگنے والے ہیں کس سے پناہ مانگتے ہیں جو جلال وجہ کریم تیرے وجہ کریم کے جمال سے جن عذابِ کل علیم تیرے عذابِ علیم سے تیری پناہ مانگتے ہیں مشاہدین ہم سب کے سب دل سے گواہی دیتے ہیں جن اللہ حولا ولا قواتا گناہ سے بچنے کی ساکت نہیں ہم نے ولا قواتا نیکی کرنے کی ساکت نہیں ہم نے اللہ باللہ سلعی رضیم تیری عطا کے بغیر ہم نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں تیرے فضل و قرم کے بغیر ہم نیکی کر سکتے ہیں انفل عزیز تو غالب ہے لا جو جو تحارب تو بھاگنے والا تجھے آجد نہیں کر سکتا ولا یدر کو ما منع کا طالب کوئی طالب طلب کرنے والا کوئی نعمت پا نہیں سکتا جب تو روک دے تیرے لکاور کے باوجود کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا ما علیہ کمیل واجب ہے پر پہ کوئی چیز مولا رب لازم نہیں ہے اگر دے ایسی نوابے کا روک دے کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں تو مالے کو مختار ہے سب تیرے بندے ہیں سب تیرے محتاج ہیں شر المطالب کہ مبہ سے ابھی طالب کا خطبہ یہ آلہ حضرت کا توحید کے بارے میں رب کی ذات کے بارے میں خیر مطلب یقین ہے کہ اللہ دینا چاہے کہ روک نہیں سکتا اللہ روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا اللہ مالک و مختار ہے یہ چھے حوالہ جات گزر چکے تین ہیں انشاءاللہ خطاب کا سوام لگنے والا ہے ایک ہی موضوع تو ہی پادرین کی طرف سے تیتراغ ہوا تھا کہ تمہارے قرآن اور تمہارے نبی کے فرمان میں ہے کہ پانچ علوم رب سے خاص ہیں جو چیز رب سے خاص ہو اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ارہام میں کیا ہے امہ کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی ہے خلقت تام ہے یا ناکس ہے آزا سائی سارے مت بچے کے یا ناکس ہے یہ علم فقط اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو پابری نے کہا احمد رضا ہم مشین ہم نے تیار کر لی ہے حامل عورت کے حمل کو وہ مشین بتا گیتی ہے بچہ ہے یا بچی ہے تام الخلقت ہے یا ناکس الخلقت ہے کہاں گیا تمہارا قرآن کا دعویٰ کہاں گیا تمہارے نبی کا فرمان یہ پانچ علوم اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں ماں کے الارحام کا علم اممہ کے پیٹ میں کیا ہے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا ذاتی طور پر شبا اللہ کے یہ خصوصیت رب کے ساتھ کرتے ہو اے مسلمانوں ہم نے مشین تیار کر لی ہے وہ بتا دیتی ہے تو جب یہ سوال مجبزت کی بارگاہ میں آیا آپ نے فوراں جواب دکھا نام رکھا سمسان اللہ مشکل کے آیت علوم الارحام علم الارحام والی آیت سے پادری نسران شک دارنے والے سے آلہ حضرت کی تلوار اگر آلہ حضرت نسارہ کا یگاوہ پودا ہوتے تو نسارہ کے تلوار کو 
کھینچ کے قتل کرنے کے لیے آلہ حضرت تو نصارہ کے دشمن تھے اس لئے اس سنسان رکھی کہ نصران میں سے میری تلوار ان کی گندر اڑانے کے لیے جو انگریز کے تنخواہ وصول کرتے تھے سے سو روپیہ ماہانہ اشرہ بلکسان بھی تو ملتا تھا حکومت برطانیہ سے مقالمہ کو صدرین میں خود اپنے آپ کو گواہی دے رہے ہیں یہ کس چیز کے پیسے ملتے تھا ہم صاحب کو سے سو روپیہ ماہانہ اس زمانے کا نہ حکومت برطانیہ کے ملاجم تھے نہ اور کی نوکری تھی بیٹھے تو مدرسے میں تھے کہ چھے سو روپیہ منسلی کیوں لیتے تھے کہ تو کلمہ پڑھ کتابیں لکھ نبی کی علم کو جانور کے علم کی طرح بتا نبی کی گستاخی لکھ تاکہ مسلمان تیرے کلمے اور داری کو دے کے مغارتے میں آ جائیں کام میرا پورا ہو چھے سو روپیہ ماہانہ لے تو نسارہ سے سنخار تمہارے الزام لگے آلہ حضرت سے آلہ حضرت فرماتے تھے حکومت سے برطان لیا تھا لفافہ نہ خرید کرو ان سے تعامل ہوگا کار لے لو پیسہ کم خرچ ہو تاکہ حکومت سے برطان لیا کو مسلمانوں کا پیسہ نہ پہنچے پھر ملکہ پہ چکن لیتے تھے تو الٹا کر کے لگاتے تھے تاکہ تلویل ہو توہین ہو کسی نے نفارت خلاف اتنا رات نہیں کیا اتنا امام احمد رہا نہیں نصارہ کی طرف سے یہ کھانے کی کشتیاں کس کے پاس آتی تھی آلہ کس کے پاس آتی تھی ان کے خلیفے کے پاس آتی تھی ان کے شجیزوں کے پاس آتی تھی اسمائل زہلی کے پاس برطانیہ نصارہ کھانے کی کشتیاں بھیجتا تھا کیوں بھیجتا تھا اسمائل ان کا ملازم تھا کشتیاں کھانے کی بھیج رہا ہے کام بھیج رہا ہے برطانی نصارہ ہوتے مہد اس لیے کہ تم مسلمانی کا دعویٰ کر کے نبی کے اگلہ بمباری کرو لکھو نبی آجر بندہ نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا نبی مر کے مٹی مٹی ہو گیا نبی کے روحے کو جانا بہت بڑا شرک ہے نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کا خیال نماز میں آئے بیل و قجر خیال سے زیادہ پورا ہے کہ نمک خار سے انگریزوں کے حق ادا کیا کھانے تمہارے مولوی لے تنخواہ تمہارے مولوی لے الزام امام ادا کے ہو جن نصارہ کے خلاف کتابیں لکھیں اسمسان علا مچکے کے آیت الہام کے صفح ساتھ کے آلت کا کلام دیکھئے علم کا آپ کا غایات کمال پر ہونا علم انتہائی کمال سے ہو کہ معلوم کی ذات علم معلوم کی ذاتیات علم معلوم کے آراد علم احوال لاکمت علم احوال مفاقت علم ذاتی عوارق علم اضافیات علم احوال ماضیات علم معلوم سے کیا احوال آسیات معلوم سے کیا تعلق عالم کے ذرے سے موجودات کا معلوم سے کیا تعلق اس ذرے کے اندر امور ممکنہ کیا ہے کوئی ذرہ کسی وجہ پر مخفی نہ ہو سکے یہ علم خاص ذات باری کے ساتھ کسی وجہ پر کوئی گوشہ مخفی نہ ہو ایسا علم آفر الہام کا رب کی ذات کے خاص ہے چھے چیزیں بیان کی ان چھے وجہ پر مطلق علم علم حضرت احدیت جلو والا سے خاص یہ علم رب کے خاص ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں چھے تعلقات کا جانا فقط یہ رب کے ساتھ خاص ہے اور کوئی نہیں جانتا نصارہ کی مشین بھی جانتی ہے نبی ولی جو جانتے ہیں بہت ہوں کے ملکتے ہیں لیکن چھے تعلقات کے دنیا پر اس ذرے کا تو ہمیں علم ہوا اس کا ماضی سے کیا تعلق موجودہ حالات سے کیا تعلق آنے والے ذرہ سے کیا تعلق اس کے ذاتی آراز کیا ہیں ممکنہ کیا ہے چھے وجود سے جاننا یہ خاص ہے خدا بندی ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کے غیر سے قطعن مطلقن منفی یعنی کسی کو کسی ذرے کا کسی کو یہ ہے توحید باری کسی کو کسی ذرے کا ایسا ہے 
ان چھ وجوتر ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں جو کسی غیر الہی کے لیے غیر الہ کے لیے اقول مفارقہ حالتو سے ناتکہ ایک ذرے کا ایک فعل ثابت کرے کسی غیر اللہ کے لیے ایک ذرے کا ایسے ہم ثابت کرے جو چھے مجھو کے اعتبار سے ذاتیات آراد ماضی ہار مستقبل کے ذرات سے اس ذرے کا تعلق بھی جانتا ہو اور امور منجر بھی جانتا ہو جو ایسے کسی غیر اللہ کے ثابت کرے یقیناً اجماعاً کافر مشرک ہے وہ کافر مشرک ہے یہ آل اس کی توحید ہے اللہ کے لئے کہ شفا کے خاصہ کا پیرا دے رہے ہیں آشنا حوالہ یا خدا تو جتت ہے سب کا منتہ اے اللہ ولیوں کی پہنچ غوث آتم کی رسائی میرے نبی کی انتہا یا الہی تو جتت ہے سب کا منتہا اولیاء کو حکم نسرت کی دیئے تو اولیاء کو تم دے گا تو مدد کریں گے تیرے عزم کے بغیر تیرے حکم کے بغیر نہ کوئی ولی مدد کر سکتا ہے نہ نبی مدد کر سکتے ہیں کہ مدد کرتے ہیں تیرے حکم سے تیرے عزم سے تیرے عزم کے بغیر پتہ تک نہیں ہے سکتا یا خدا تو جتک ہے سب کا منتہا اولیاء کو حکم نسرت کی دیئے اسے امام آمد لکھا جو چیز اللہ دینا نہیں چاہتا یا خود و بے عرص نہ کہیں اللہ اپنے پیاروں کی زبانوں کو پکڑ لیتا ہے اگر تمہاری زبان پہ کوئی کلمہ جاری ہو گیا مجھ سے مانگو گے میری تقریر مغرم کے اندر نہ دینا شہرا ہے تو لہذا تم مانگو گے میں نہ دوں پھر وعدہ خلافی ہوگی میں وعدہ خلاف نہیں ہوں وعدہ خلافی ایت ہے میں اللہ حیر کے پاک ہوں لہذا اپنے پیاروں کی زبان کو اللہ پکڑ لیتا ہے تاکہ دعا کے لیے کلمہ جاری ہی نہ ہو تک یہ مون پر کرا رہے شان محبوبیت ہی بر کرا یہی آلت فرما رہے ہیں کہ سب کی ان کا کچھ تک ہے مولا تو اگر اجازت دے گا تو غوث پاک بھی مدد کریں گے اور یہاں بھی مدد کریں گے امام حسین بھی مدد کریں گے مولا علی بھی مدد کریں گے اگر تو اجازت نہ دے نجف میں وہ بھی خاموش رہیں گے کربلا میں امام حسین بھی خاموش رہیں گے بغداد میں غوث آدم بھی خاموش رہیں گے یہ سارے کے حکم کے پابند ہیں تیری اجازت کے بغیر یہ مدد نہیں کر سکتا نام اور آخری حوال حدیث بخش شریف یا الہی زیل ایشان گرشتان یا اللہ میں نے اولیاء انبیاء کا دامن پکا لکھا میں احمد رضا علیہ اولیاء کا میں نے دامن پکڑا ہوا اسدان شاہ شمارت دائمان انداد پر میں اپنے آپ کو اولیاء کا کتا سمجھتا ہوں اولیاء اللہ کا کتا اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں اے مورا انداد پر بے وسائل آمدن سوئے تو منظورے تو نیس بغیر وسیلے کے بغیر واسطے کے تیری بارگاہ میں آئیں کہ تجھے منظوری نہیں یا اللہ بغیر واسطے کے بغیر وسیلے کے ہم تیری بارگاہ میں آئیں کہ تجھے منظوری نہیں زن بہر محبوبے تو گویا در رضا امداد کن اسی لیے کہ واسطہ وسیلہ تو نے مقرر کیا اس کے بیٹھ کو ملتا ہی نہیں اس لیے رضا ہاں تیرے محبوب سے مانتا ہے امداد کن اے اللہ کے ولی و میری امداد کن یہ واسطے ہیں یہ وسیلے ہیں اثر دینے والا تو ہی ہے یہ کون ہے اولیاء مظہر ایک اون من یہ تیری مدد کے مظاہر ہے مدد تیری ہی ہے تیر سے ظاہر ہوتی ہے مظہر ایک اون من یہ تیری مدد کے امنی اولیاء مظہر ہے ان سے یا اللہ تیری مدد ملتی ہے تیری مدد ظاہر ہوتی ہے ان جا مرد حسی بیش میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں بات یہی ہے مرد توحید یہی ہے حقیقی ناطق مددگار یا اللہ تیری ذات ہے کہ انبیاء اولیاء تیری مدد کے مدائر ہیں تیری مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے تیری مدد ان کے واسطے سے ملتی ہے یہ نے اے رب نبی اولیاء امداد پر ہر سے مضاف ہوتا ہے اے ولی مدد کر اے نے رب ولی مدد کر اے نبی مدد کر اے رب نبی مدد کر یہ واسطہ وسیلہ ہے در حقیقت مدد فقط ہی کے لیے ہے یہ ہے یا فلسطین کی تفصیل یہ ہے یا فلسطین کی حفاظت 
آگے فرمایا نیک کون از غیر تو یا اللہ غیر اللہ مدد کر سکتا ہی نہیں غیر اللہ مدد کر سکتا ہی نہیں نیک کون نہیں ہے مدد از غیر تو اے اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مل سکتی نیک کون از غیر تو بل غیر تو خود ہیک نیک تیرا غیر مدد بھی نہیں کر سکتا اور تیرا غیر سرے کے ہائی نہیں وہ تجھے شفا کا مزہ رہے اس کا وجود بھی تیرے وجود کا مزہ رہے وہ خود ہائی نہیں جب خود ہائی نہیں ہائی فقط تو واجب تو ہے موجود مطلب تو ہے یہ ہزار کوئی ہائی نہیں یہ بات پر وجود کی اشارہ بھی ہے بات پر وجود بھی سکتا بتا رہی ہے تصور کا درد بھی ہو رہا ہے تیرے علاوہ کی دیورتی مدد ہائی نہیں بلکہ غیر ہے تو خود ہیت میں سے تیرا غیر سرے سے ہائی نہیں یا الہ الحق علیک المنتہا ان داشتن اے حق کے علاق تیری طرف انتہا ہے تو ہی مدد کر حضرت بخش شریف پتہ چلا آلہ حضرت عقیدہ شوہید کے اتنا محافظ ہیں کہ ہر خاصہ خداوندی کو فقط رب کے لئے ثابت کرتے ہیں کسی اور کے لئے ثابت کرنے کو کچھان اجماعن کو فروشر کہتے ہیں اور آخیر میں دسوں حوالہ سل کا اشرہ کاملہ ہو جائے فرمایا اگر میرے دل کو چیر کے دیکھو میں ایک دل کے جسے پہ لفظ اللہ نوری حروف سے لکھا ہے دل کے دوسرے سے پہ لفظ محمد نوری حروف سے لکھا ہے یہ دونوں نام تیرے دل سے نقش ہو چکے ہیں اور آپ اس کی پرواز قلوم بھی بہت تھے علم بھی بہت تھا چکوہ بھی بہت تھا پرواز کی مرکبی کے دو تھی ایک خوف خدا دوسرا عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا بھی اللہ وجل اتم ہے عشق مصطفیٰ بھی اس سے کوئی حضر اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آلہ حضر اللہ ہمیں خوف اتا فرمائے عشق مصطفیٰ اتا فرمائے ان جس حوالوں کو توحید کے حوالے سے عرض کیا اللہ تعالیٰ ہمیں عقید ہے توحید پہ سب قدم رکھے اللہ ان کی تعلیمات سے ہمیں مصطفیٰ فرمائے ہمیں وہی غیرت اتا فرمائے جلال فاروقی اتا فرمائے اللہ ان جمن اشاہ تعالی سنت کو جن جگل یا چگل طریقہ تا فرمائے ان کے مسائل جمیلہ کو اللہ شرف قبولیت اتا فرمائے آلہ ان کا خیر مجھے بھی نصیب ہو آپ کو نصیب ہو ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے جائیں اور حضور کے ہاتھوں جامع کوسر کی لائیں کوسر پاک کی بارگاہ میں لے جائیں حضور کی جاجہ کے کر رہے ہیں ہمیں بھی آقا کی جتیدار کرا دیں اب نظر کی تکلیف ہے برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو یا سیدی یا رسول اللہ تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے با آسانی بابکتے نظر میری تو باپا محمد محمد خدا محمد اے سب جو بدوالے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب جلالہ